السلام علیکم ویورس ڈاکٹر ہما چشتی آپ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ سی او ایچ پاکستان اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں اب سے کچھ دنوں میں یہ بننے والا بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ایڈوانس میں بات کی جائے گی یو نو کہ عید قربا جو ہے وہ نزدیک نزدیک ہے اس کی آمد آمد ہے آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ایڈوانس میں عید مبارک بھی کہتی ہوں اور اسی حوالے سے گفتگو بھی کروں گی آپ کے ساتھ جی ہاں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسیسو میٹ اینڈ ہیلتھ ایشوز جو کہ نائنٹی پرسینٹ لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں بیکاز روٹین لیول سے ہٹ کر کھانے بنائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں جہاں گوشت کی بہت زیادہ فائدے ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں اگر آپ اس کو ایکسیسولی یوز کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہمیں کتنا گوشت کھانے کی ضرورت ہوتی ہے آج آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ڈیلی روٹین لائف میں ہمیں صرف اور صرف ٹو ہنڈریڈ گرام گوشت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ٹو ہنڈریڈ گرام میٹ یہ ایکول ہوتا ہے آلموسٹ ایک پاؤ گوشت کی اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم عید کے موقع پہ کتنا گوشت کھاتے ہیں ایون کہ اس قدر زیادہ گوشت کی جو ہے ایکسیسو یوز کیا جاتا ہے لوگ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں بہت سارے کامن پرسنس کو جب آپ دیکھیں آبزرو کریں اپنے ریلیٹیوس میں دیکھیے جن جس دوران میں یعنی عید کے دنوں میں عید کی چھٹیوں میں اگر ایکسیسو میٹ لیا ہو تو آپ آبزرو کریں گے کہ آفٹر عید جو ہے وہ ان کا ویٹ بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی بلکہ فیل ہوتے ہیں تو یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بیف کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں کہ یہ دل کے امراض کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کوشیسلی اسے دیکھنا چاہیے اور اس کا نہ کھانا ہی بیٹر ہوتا ہے وائٹ میٹ یو نو کے ریکمینڈ کیا جاتا ہے موسٹلی اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ کلیسٹرول لیول اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ کے ایشوز پڑھنے کا کافی اچھا رسک موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایکسیسولی ہم کوئی بھی فوڈ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انڈائجیشن ہو سکتی ہے یعنی ڈائجیسٹو ٹریک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بد ہضمی کے چانسز ہوتے ہیں اس میں فوڈ پوائزنگ بھی آ جاتی ہے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ دست لگ جاتے ہیں سم ٹائم گیسٹرو کے ایشوز بن جاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ہاسپٹلائز زیادہ ہوتے ہیں یوریک ایسڈ اگر کن لوگوں کو پرابلم ہے یوریک ایسڈ کا تو یوریک ایسڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کے کھانے سے زیادہ کھانے سے اور ہائپر ٹینشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بی پی جو ہے اس کے شوٹ کر جانے کے چانسز بھی ہوتے ہیں لہذا اعتدال میں رہ کے اس کو یوز کیجئے یہی میٹ اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم اور تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ انیمک پیشنٹس کے لیے ایک نعمت ہے بلیسنگ ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس میں چونکہ پروٹین زیادہ ہوتی ہے اور پروٹین بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اگر بہت زیادہ فیبل پرسنس ہیں بہت کمزور ہیں کوئی پیشنٹ ان کو جب ہم یہ یوز کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پروٹین اس کو اچھی ملتی ہے اور پھر کیا ہے کہ اس طرح سے ہیلدی لکنگ آ جاتی ہے میٹ کو اگر اچھے طریقے سے پکایا نہ گیا ہو کک نہ کیا گیا ہو تو یہ بھی بہت زیادہ ہارمفل ہو جاتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اچھی طرح سے گلا ہوا نہ ہو تو پیشنٹ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے کسی کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور پیشنٹس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے یہ تو تھی عید کی بات موسٹلی ویسے آپ سے ایک یعنی ریسرچ شیئر کرتی ہوں کہ مستقل یعنی کنٹینیوسلی جن لوگوں کا یہ روٹین ہے اور وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ گوشت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں کینسر کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ہے ان کو لیور کا جو کینسر ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ جگر اور میدے کے بہت سارے پرابلمس جو ہیں وہ سر اٹھا لیتے ہیں اگر اعتدال میں نہ رہا جائے تو اس نہ صرف یہ بلکہ خون کی جو شریانے ہیں ان کو یہ تنگ کر دیتا ہے جسے ہم آرٹریوسکلوروسس کہتے ہیں یہ اس کا باعث بنتا ہے اسی وجہ سے یہ دل کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے اس سے اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے تو دماغی امراض میں جو مفتلا لوگ ہوتے ہیں وہ اور ہارٹ پیشنٹس ان کو چاہیے کہ کھائیں ضرور لیکن اعتدال سے اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے 
और ये गुर्दों में पथरी की वजह भी बनता है जो ये मीट होता है इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसमें सीने की जलन टॉप ऑफ द लिस्ट होती है अभी मैं बात कर रही थी खून के गाढ़ा हो जाने के हवाले से या खून का ब्लड क्लोटिंग होने के हवाले से तो वहाँ ये क्या होता है कि फिर सडन हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है आप सब जानते हैं कि मीट जो गोश्त है इसकी तासीर गर्म होती है और आजकल मौसम भी बहुत ही गर्म है लिहाजा मसाइल डबल हो सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो काम आपने करना है वो ये कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो और पानी की कमी ना आने पाए सैलड्स वाफर मकदार में यूज़ कीजिए और वेजिटेबल्स के साथ इसको पकाएं और खाएं हेल्दी लिविंग के लिए हफ्ते में एक बार ही गोश्त खाना चाहिए लेकिन ईद तो साल बाद आती है लिहाजा खाएँ अगर डेली में आप कोई डिशेस चेंज कर कर के खाना चाहते हैं तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लीजिए क्योंकि गोश्त में मौजूद जो हारमोन्स होते हैं वो कैंसर सेल्स को तकवीत देते हैं उसको ज़्यादा कर देते हैं तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिए तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम इस सिलसिले में यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स वो आपसे शेयर करना चाहूँगी और टाइम टू टाइम इस टॉपिक के ऊपर एपिसोडिकली बात होती रहेगी ए तक हम आपके साथ हैं यूरिक एसिड डायथिस हैं तो बब्रिस को नहीं भूलिए और इसी तरह अगर इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं तो नक्स वामिका एंड एंटीमोनियम क्रूडम ये मेडिसन है कि जिनको आपने साथ में इस्तेमाल करना है कॉर्बोवेज हमारी मेडिसन है जो पेशेंट्स को यूज़ करवाइए आसैनिक एल्बम वैट्रम एल्बम अगर डायरिया हो गया है बैक्टेशिया है हमारी मेडिसन अर्जेंटम नाइट्रिकम को यूज़ करवा सकते हैं हम हार्ट बन के लिए इसी तरह से काबलेकर जो मेडिसन हैं इसमें रुबीनिया है एसिकलस है एलोमिना है तो जी आज के लिए इतना ही एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें आज के लिए इतना ही किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़